ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ആ ന്യൂസ് ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് എങ്ങനെ വൃത്തിയായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഫ്രിഡ്ജാണ് ഇത് ഇത് ഗോദ്രേജിൻ്റെ കമ്പി ഗോദ്രേജാണ് ഇതിൻ്റെ കമ്പനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഫ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ എല്ലാ മാസവും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ ധാരാളം അഴുക്കടിഞ്ഞു കൂടുകയും ഒരു സ്മെല്ല് വരികയും ഒക്കെ ചെയ്യും ഇപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലത്തെ റബ്ബറിലെല്ലാം അഴുക്കെല്ലാം അടിഞ്ഞു കൂടിയാൽ പിന്നെ അത് പോകാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ രണ്ട് ആഴ്ചകളിലൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് അത് എളുപ്പം പോവുകയും ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത പാട് പോലെ അവിടെ അങ്ങിങ്ങ് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് പത്ത് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് പത്ത് ദിവസം കൂടുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ പച്ചക്കറികളും ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം വാങ്ങിക്കുന്നത് അത് തീർന്ന് തീരുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് അടുത്തത് വാങ്ങി പുതിയത് വെക്കത്തുള്ളൂ ഇപ്പം എല്ലാം തീർന്നിരിക്കുവാണ് വെജിറ്റബിൾസ് മാത്രം ആ വെജിറ്റബിൾ ബോക്സ് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇനി അടുത്തത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ അടുത്തത് പുതിയതെല്ലാം വാങ്ങിച്ച് ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് വെക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ആഴ്ച പത്ത് ദിവസങ്ങൾ കൂടുമ്പോഴല്ലേ ആഴ്ചകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കുന്നതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിൽ അധികം അഴുക്കില്ല ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഇത് നിങ്ങളും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കൂ ഇപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ക്ലീനർ ആവശ്യമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഞാൻ തന്നെയാണ് ക്ലീനർ ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണ് അല്ലാതെ ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നൊന്നും ഫ്രിഡ്ജ് വേണ്ടിയുള്ള ക്ലീനർ ഒന്നും വാങ്ങിക്കാറില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിമ്മിൻ്റെ പാത്രം കഴുകുന്ന ലിക്വിഡ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ലിക്വിഡ് വേണേലും ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതാണേലും ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിമ്മിൻ്റെ പാത്രം കഴുകുന്ന ലിക്വിഡ് ആണ് ഇത് ഒരു ഗ്ലാസ് ഒരു ഒരു ബൗൾ സോറി ഒരു ബൗൾ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ഈ വിം ലിക്വിഡ് ഒരു ടീസ്പൂണോളം യൂസ് ചെയ്യുക ഉപയോഗിക്കുക ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു സോഫ്റ്റ് തുണി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഫ്രിഡ്ജ് തുടയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോഞ്ച് പോലുള്ള എന്തെങ്കിലും വെച്ച് തുടയ്ക്കണം അല്ലാതെ പാത്രം കഴുകുന്ന സ്റ്റീൽ സ്ക്രബർ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ച് ഫ്രിഡ്ജ് തുടയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ പാടുകൾ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ് തുണി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഫ്രിഡ്ജ് തുടയ്ക്കാവുള്ളൂ ഈ സോപ്പ് ലൈനിലോട്ട് ആ തുണി വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഇതുണ്ട് പതയുന്ന പതിഞ്ഞു വരുന്നതാണല്ലേ നന്നായിട്ട് പതിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ വെക്കുക പിന്നീട് രണ്ടാമത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെല്ലാം ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ കുറേ ഒരു ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ആ സൈഡിലത്തെ റബ്ബർ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ അഴുക്ക് ഫോമായിട്ടിരുന്ന് അതിൽ കറുത്ത പാടുകളെല്ലാം നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എത്ര അത് ക്ലീൻ ചെയ്താലും ആ കറുത്ത പാട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡയിൽ ഒരു കുറച്ച് ഒരു വിമ്മിൻ്റെ ലിക്വിഡും കുറച്ച് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എനിക്കിതിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ കറുത്ത് ആ റബ്ബർ നന്നായിട്ട് കറുത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഇതിപ്പോൾ എടുത്ത് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യാം ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടതിന് മാ ശേഷം മാത്രമേ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യാവുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് എല്ലാം നമ്മൾ ഊരിയിട്ടു സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യ
നന്നായിട്ട് തുടച്ചു കൊടുക്കുക ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് തുടച്ചു പിന്നെ എൻ്റെ ഡോർ ഭാഗത്ത് ഇത് ഓരോ ബോക്സ് നമുക്കിത് ഒരുപാട് അഴുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് എടുത്ത് വെളി ഞാൻ ഇത് മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം എല്ലാം ഊരി കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് വെയിലത്ത് വെച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഇത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നത് അതേപോലെ നിങ്ങൾക്കും ഇത് ഒന്ന് ജാറ് ഒരുപാട് അഴുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഊരിയെടുക്കുക എല്ലാ പാർട്സും നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ ജാ ഈ ഈ ബോക്സ് ഇതെല്ലാം ഊരിയെടുക്കാം ഇതെല്ലാം ഊരിയെടുത്ത് നന്നായിട്ട് കഴുകി ഒന്ന് വെയിൽ കൊള്ളിച്ച് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം തിരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊന്നും ഇപ്പം വലിയ അഴുക്കൊന്നും ഞാൻ തുടച്ച് മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് തുടയ്ക്കുക ഇവിടെ എല്ലാം ഈ സൈഡിലത്തെ റബ്ബർ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം തുടയ്ക്കുക ഇത് തുടച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലോത്ത് എടുക്കുക ആ ക്ലോത്ത് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തുടച്ച വശത്തെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് സോപ്പിൻ്റെ ഇതും അതും ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുക ഉണ്ടോ ഇപ്പം തന്നെ എന്ത് ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആവും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ബോക്സുകളും നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഡോറിലെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തുടച്ച ഡോറിലെ ബോക്സുകളും എല്ലാം ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് തുടയ്ക്കുക നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുക നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രീസർ തുടച്ച് വെച്ച് തുടച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഈ സോപ്പ് ലൈനിയിലും മുക്കിയ തുണി കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് എല്ലായിടവും ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ ആദ്യം നന്നായിട്ട് അഴുക്കുള്ളവർ നന്നായിട്ട് നല്ല കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് തന്നെ ഇത് ചെയ്യണം മൊത്തത്തിലൊന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പം എൻ്റെ ഇതിലധികം അഴുക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് ശരിക്കും തുടച്ചെടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഊരി കഴുകിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിത് മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം എല്ലാം ഊരി കഴുകി എടുത്ത് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണങ്ങി ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ച് കാണിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ തുടയ്ക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഊരിയെടുത്ത് കഴുകുന്നെങ്കിൽ ഊരിയെടുത്ത് കഴുകാം എല്ലായിടവും ആദ്യം ഇതേപോലെ സോപ്പ് ലൈനിൽ മുക്കിയ തുണി കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുക സൈഡുകളും എല്ലാം നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുക ഇതേപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഫ്രീസൻ്റെ അടിഭാഗത്തെ ട്രൈ ആണ് അതും നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയെല്ലാം നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉണങ്ങിയ ഒരു ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് അത് തുടച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഭാഗം എല്ലാ ഭാഗവും ഉണങ്ങിയ ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് തുടച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ വെജിറ്റബിൾ ബോക്സ് വേറെ കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ വെജിറ്റബിൾ ബോക്സ് ഇരുന്ന് അതിൻ്റെ മേൽഭാഗത്തൊരു കോർണറുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ കുറേ സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് വെക്കാറുണ്ട് അവിടെയും ശരിക്കും അഴുക്കടിഞ്ഞുകൂടും അവിടെ ദൈ ഭാഗമാണ് അവിടെയും നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഏകദേശം എല്ലായിടവും തുടച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഇനി ഡോറിൻ്റെ ഭാഗം നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ ആ തുണി കൊണ്ട് തന്നെ സോപ്പ് ലൈനിയും ഒക്കെ തുണി കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് ഇതും തുടച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഡോർ വശത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് കഴുകാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് അഴുക്കുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് കഴുകുക ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് തുടച്ചെടുക്കുകയാണ് ആ ബോട്ടിൽ വെക്കുന്ന സ്ഥലവും എല്ലാം നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണം 
നിരന്തരമായി ബോട്ടിൽ വെച്ച് നമ്മളവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അവിടെ ഒരു പാട് പോലെല്ലാം ഫോം ആവും അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബോട്ടിലൊക്കെ എടുത്ത് തിരിയെ വെക്കുമ്പോൾ ബോട്ടിലൊന്ന് തുടച്ചതിന് ശേഷം വെള്ളം വെക്കുന്നതാണെങ്കിലും ജ്യൂസ് എന്തിൻ്റെ ബോട്ടിലാണെങ്കിലും ഒന്ന് തുടച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം വെക്കുക ഡോറിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നന്നായിട്ട് തുടച്ചു കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഡോറിൻ്റെ അവിടെയും ഞാൻ അത് ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് തുടച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത ഇടമെല്ലാം നന്നായിട്ട് ആ ഡോറിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നന്നായിട്ട് തുടച്ചു കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് തുടയ്ക്കുക ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇതേപോലെ ബേക്കിംഗ് സോഡ കുറച്ച് വിമ്മിലും വെള്ളത്തിലും കുഴച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ മറ വിട്ടുപോയി ഇത് നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത് ഈ കുഴച്ച മിശ്രിതം സോഡാപ്പൊടിയും ലിക്വിഡും സോപ്പിൻ്റെ ലിക്വിഡും വെള്ളം കൂടെ കുഴച്ച് വെച്ച മിശ്രിതമാണിത് ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇതേപോലെ കുറച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഈ റബ്ബറുകളിൽ ഈ സൈഡിലത്തെ റബ്ബറുകളിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് നന്നായിട്ട് ഫുള്ള് എവിടെയൊക്കെ സൈഡിലെല്ലാം ഉള്ള സൈഡിലും ഫ്രീസറിൻ്റെയും ഇവിടെ ഫ്രീസറിൻ്റെ സൈഡിലും ഇവിടെ എല്ലാം ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡ നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അതങ്ങനെ വെക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജെല്ലാം തുടച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ തുണി കൊണ്ട് തന്നെ ആ സോപ്പിൻ്റെ തുണി സോപ്പ് ലൈനിലിട്ട തുണി കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് ഉരച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇതിപ്പോൾ ഒരുപാട് കറുത്തിരിക്കുന്ന അവിടെ ആ ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് കറുപ്പ് പാടുകളുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ പോയെന്ന് വരത്തില്ല ഒരു രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പാടെല്ലാം അങ്ങ് മായും അതിനാണ് ഈ മിശ്രിതം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇത് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യത്തെ ഉപയോഗത്തോട് തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കറുത്തിരുന്നാലും ആ ഭാഗം നമുക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് നന്നായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് സോഡാപ്പൊടിയും സോപ്പ് ലൈനിയും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തതാണ് ഇത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സൈഡിലുള്ള ഈ റബ്ബറിലെല്ലാം ഇത് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് വെക്കേണ്ടതാണ് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് അത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല കളറ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ആ കറുത്ത പാടെല്ലാം പോയി കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉൾഭാഗം നിങ്ങളെ കാണിക്കുകയാണ് എല്ലാം ഞാൻ നന്നായിട്ട് ആ സോപ്പ് ലൈനിൽ മുക്കിയ ക്ലോത്ത് കൊണ്ടും അതിനുശേഷം ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്ത് കൊണ്ടും നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ കോർണർ ഭാഗവും എല്ലാം നന്നായിട്ട് തുടച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങും ഒരു അഴുക്ക് ഇല്ല നല്ല വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട് വെജിറ്റബിൾ ബോക്സ് വെക്കുന്ന ഇടവും വെജിറ്റബിൾ ബോക്സ് നമ്മൾ വേറെ കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഡോറിൻ്റെ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തുടച്ചിട്ട് തുടച്ചെടുത്തതാണ് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ടല്ലോ ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ ദുർഗന്ധം വല്ലതും സ്മെല്ല് വല്ലതും വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു ലെമൺ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അത് ആ പ്രശ്നം പോയി കിട്ടും ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് പുതിയതുപോലെ ആകും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പുറത്തുള്ള വശങ്ങളും നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതേ സോപ്പ് ലൈന് തന്നെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഫുൾ പുറത്തുള്ള വശങ്ങളെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക ചുറ്റിനും ക്ലീൻ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ മേൽഭാഗത്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അഴുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതും നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫുള്ള് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡ് അതും നമ്മളൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അവിടെ അഴുക്ക് ഒരുപാട് സ്റ്റാൻഡുകളിലെല്ലാം ചിലവർക്ക് 
കാരണം ഈർപ്പം വരുന്നാൽ ചിലപ്പോൾ സോപ്പ് ലൈനിൽ ഈർപ്പം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇരുന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ബോഡി പാർട്ടെല്ലാം തുരും പഠിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്ത് വെച്ച് അതിൻ്റെ സൈഡ് വശവും എല്ലായിടവും നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ സോപ്പ് ലൈൻ അപ്ലൈ ചെയ്തോ അവിടെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ തുടച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആയിട്ട് വെക്കണം സ്റ്റാൻഡ് ധാരാളം പേര് ക്ലീൻ ചെയ്യാറില്ല അവിടെ നിറയെ അഴുക്കടിഞ്ഞുകൂടും അതുകൊണ്ട് സ്റ്റാൻഡ് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറകുവശവും ഉൾഭാഗവും എല്ലാം നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്യുക വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് നമുക്ക് പുതിയ പോലെ സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബായ്